దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు ప్రభునామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ప్రతి మనిషి నేను ఎందుకు సృజించబడ్డాను నా జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను ఏదో ఒకరోజు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది ఈ అనంత జీవరాశిలో మనిషి అనేక జీవులలో ఒక జీవి కాదు విచక్షణ జ్ఞానం మంచి చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఆలోచించేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కేవలం మనిషికి మాత్రమే సొంతం కేవలం తిని నిద్రించేటటువంటి స్వభావంతో మనిషి సంతోషంగా జీవించలేడు ఈ లోక భౌతిక విషయాల కంటే ఏదో ఉన్నతమైనటువంటి భగవంతుని ధ్యానించేటటువంటి కోరిక ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది అయితే కొద్ది మందిలో అది నిద్రానవస్థలో ఉంటుంది మనం చూడబోయేటటువంటి కార్యక్రమం నేటి పుణీతుల కార్యక్రమం నేనెందుకు సృజించబడ్డాను నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలను ఆలోచించి దేవుని కోసం సృజించబడి దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ప్రేమించి సేవించి మోక్షభాగ్యం పొందినటువంటి వ్యక్తులే పునీతులు ఈ పునీతులను కథోలిక తిరుసభ మనకు ఆదర్శముగా చూపిస్తూ ఉంది మనవలే మనుషులుగా జన్మించి జీవించి అనేక శోధనలను ఎదుర్కొని ఆ శోధనలను జయించి దేవునికి తమ జీవితాన్ని అంకితం చేసి మనకు మార్గదర్శులుగా ఉన్నటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులలో చిన్న బిడ్డలున్నారు యుక్త వయస్సు వారున్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు స్త్రీలున్నారు పురుషులున్నారు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నుంచి ఉన్నారు అయితే ఈ పునీతుల జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అని పునీతులను చూచి మనం నేర్చుకోవాలి అందుకే ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తల్లి తిరుసభ అపోస్తులైనటువంటి పునీత సీమోను యూదా తద్దయ్య గారుల పండుగను కొనియాడుతూ ఉంది లూకాసు వార్త ప్రకారం వీరిద్దరూ సహోదరులని అల్ఫై కుమారులని మనకు అర్థమవుతుంది వీరిద్దరూ వేదసాక్షులుగా ఒకే సమయంలో ప్రభు కోసం తమ యొక్క ప్రాణాలను అర్పించటం వలన వీరిద్దరి సహోదరుల పండుగను మనం ఈరోజే కలిసి కొనియాడుతూ ఉన్నాం ప్రభువును అనుసరించిన తరువాత వారి జీవితం ఎలా మారిపోయింది ప్రభు కోసం వారు చేసినటువంటి త్యాగం ఏమిటి అన్నటువంటి విషయాలను ఈరోజు వారి పండుగ రోజున మనం ధ్యానం చేద్దాం యేసు ప్రభుని పన్నిద్దరు అపోస్తుల జాబితాలో పునీత సీమోను మరియు పునీత యూదా తద్దై ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు అపోస్తలు ఒకే సమయంలో ఒకే చోట జతగా ప్రాణత్యాగం చేసిన వేద సాక్షులు అవ్వటం వల్ల వీరిరువిరి ఉత్సవాన్ని కలిపి కొనియాడటం జరుగుతుంది వీరి చరిత్ర అంత స్పష్టంగా తెలియదు కానీ కొద్దిపాటి ఆధారాలను బట్టి మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవచ్చు పునీత సీమోను సువార్త రచయితలైన పునీత మార్కు లూకా గారు వ్రాసినట్లే మత్తయ్య గారు కూడా అపోస్తులుడైన సీమోను ఒక కానేయుడు అని వ్రాశారు సువార్తలోనూ అపోస్తుల కార్యంలోనూ సీమోను జెలట్ అని వ్రాయబడి ఉంది దీన్ని బట్టి సిమోను కూడా కానావాసుడు అని అర్థమవుతుంది ఆ రోజుల్లో రోమను రాజ్యం విస్తరించి ఉంది రోమనులు తమ ఆధిపత్యం కోసం యూదులను హింసించి చంపేవారు క్రీస్తు శకం డెబ్బైవ సంవత్సరంలో పది లక్షల మందికి పైగా యూదుల వ్యధకు కారణమైన ఎరుషలేము విధ్వంసనానికి ఈ రోమను సైన్యమే కారణం ఈ విధ్వంసానికి ముందు సంవత్సరాల్లో యూదుల ప్రత్యేక సంరక్షణార్థం జెలట్ సంస్థ ఉండేది ఈ సంస్థతో సంబంధం ఉండి కార్యకలాపాలు నిర్వహించే వారిని జెలట్స్ అనటం ఆనవాయితీ జెలట్ అంటే పట్టుదలగలవారు 
అత్యుత్సాహం కలవారు అని అర్థం వీరిలో దేశభక్తి ఉరకలవిస్తుంది రోమను వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు యేసు ఒక నాయకుడిగా కనుపడుటచే యేసు నాయకత్వంలోనే కనీసం యేసు పేరిట యూదులకు ప్రత్యేక రాజ్యం సంరక్షణ ఏర్పడగలదని ఈ జెలట్ సంస్థ ఆశించింది ఇందు సభ్యులైన పునీత యూదా తద్దయ్ మరియు మరో యేసు శిష్యుడైన యూదా ఇస్కారియోతులు అందుకే యేసు శిష్యులైనట్లు తెలుస్తోంది దేవదూతలు క్రీస్తు పుట్టిన శుభవార్తను ప్రకటించినప్పుడు వినిన గొల్ల వాళ్లలో సిమోను కూడా ఒకడని కొన్ని కథల వల్ల తెలుస్తోంది మరికొన్ని కథల వల్ల సిమోను మరియు యూదా తద్దయ్ అన్నదమ్ముళ్ళని లూకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయం ద్వారా వారు అల్ఫై కుమారులని మనకు అర్థమవుతుంది యేసు బహిరంగ జీవితాన్ని ప్రారంభింపక మునుపు తన తల్లి మేరిమాతతో కలిసి గలీలయ మండలంలోని కానా గ్రామంలో జరిగిన వివాహానికి వెళ్ళారు దీనిని కన్లారా చూసిన సీమోను యేసు పట్ల ఆకర్షితుడై ఆ తరువాత శిష్యులలో చేరినట్లుగా చెప్పబడుతుంది సిమోను గారు ఈజిప్తు లిబియా ఆఫ్రికాలోను చివరిగా బ్రిటన్లోను సువార్త బోధించారని ఇరాన్లో వేద సాక్షి మరణం పొందారని తెలుస్తోంది కట్టె పుల్లలు కొట్టేవారికి చర్మాలు శుభ్రం చేసేవారికి పునీత సిమోను పాలక పునీతులు పునీత యూదా తద్దయ్ లేదా జూడ్ అపోస్తులుడైన పునీత యూదా తద్దయ్ పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి అంతగా తెలియదు ఎస్కారియోతు కాని యూదా అని ఈయన సువిశేషంలో పిలువబడ్డాడు యేసు ప్రభు జీవించి ఉన్న నాటి నుండే యూదాకు సువార్త ప్రచారంలో మంచి అనుభవం ఉండటం వల్ల యేసు మోక్షారోహణం జరిగాక యూదా గారే ముందుగా సువార్త సేవకు పంపబడ్డారు యుసిబియస్ అను చరిత్రకారుడు వ్రాసిన ప్రకారం అపోస్తులుడైన తోమాసు గారి గురించి వ్రాసిన అధ్యాయంలో మధ్య తూర్పు ప్రాంతపు అనగా ఒస్రోన్లోని టోపార్చ్ ట్రిగ్రిన్ యుఫ్రిటిస్ నదుల మధ్య గల రాజ్యపు రాజు అయిన ఐదవ అక్బార్ ది బ్లాక్ అను ఒకడు యేసు ప్రభువుకు ఉత్తరం రాశాడు తన వ్యాధిని నయం చేయటానికి రమ్మని బ్రతిమలాడుతూ ఆహ్వానం పంపాడు అయితే యేసు తన అపోస్తులలో ఒకరిని పంపిస్తామని ఆ ఉత్తరం తెచ్చిన వార్తాహరునికి మాట ఇచ్చి పంపారు అక్బార్ ఏలుతున్న చిన్న రాజ్యం యొక్క రాజధాని ఎడిస్సా నగరం ఎరుషలేముకు ఈశాన్యంగా ఆకాశ మార్గానే నాలుగు వందల మైళ్ళ దూరంతో కొండలు రాళ్లతో నిండి ఉంది యేసు మోక్షారోహణం పెంత కోస్తూ తర్వాత యూదా గారి అక్కడికి వెళ్ళి రాజును కలిశారు రాజు యొక్క విశ్వాసానికి తృప్తి చెంది ప్రభువుపై నీకు విశ్వాసం ఉంది కనుక యేసుక్రీస్తు పేరిట ప్రార్థించి నీ తలపై నా చేయి ఉంచుతున్నాను అన్నారు మరుక్షణమే ఏ వైద్యుడు నయం చేయలేని జప్పును ఆ ఇరవై తొమ్మిది ఏండ్ల రాజు నుండి తొలగించబడింది స్వస్థుడైన రాజు ఆశ్చర్యముతో నిండిపోయాడు తరువాత పునీత యూదా గారు ఆ రాజు ఆస్థానములో ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తులందరినీ స్వస్థపరిచారు సువార్త గ్రంథంలో యూదా గారు వ్రాసిన లేఖ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆ లేఖలో నాలుగవ వచనంలో కొందరు తమ అవినీతికర ప్రవర్తనను సమర్థించుకోవటానికి క్రీస్తు యొక్క వారి అపోస్తుల యొక్క బోధలకు ఒక్కర భాష్యం చెప్పి శ్రీ సభకు వ్యతిరేకంగా పోతున్నారని హెచ్చరించారు పునీత యూదా గారు తన ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాల్లో క్రైస్తవులకిస్తున్న ప్రధాన సందేశంలో విశ్వాసాన్ని దృఢముగా నిలుపుకొని పవిత్రాత్మ ప్రభావంతో ప్రార్థిస్తూ మోక్ష భాగ్యం పొందు వరకు దైవ ప్రేమతో నిలిచిపొండని తమ మాటగా హితవు చెప్పారు పునీత యూదా గారు ఆసుపత్రులకు పాలక పునీతులు రోగి పరిస్థితి తీవ్ర రూపం దాల్చినప్పుడు ఇతర క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ వీరిని ప్రార్థిస్తే రోగం శాంతిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం పోయిన వస్తువులను తిరిగి ఇప్పించే పునీతులు కూడా వీరని ప్రతీతి వీరు నిరాశ జీవులకు ఆశాకిరణం అని కూడా పేర్కొనబడుతున్నారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఫ్రాన్సు జర్మనీలో పునీత యూదా గారి పట్ల పూజ్య భావం పెరిగింది సిమోను అంటే దేవుడు ఆలకించను అని జూడ్ అనగా కీర్తింపబడే వ్యక్తి అని అర్థం పోస్తుళ్ళు సువనీర్ పట్టణంలో సేవలు అందిస్తూ ఉండగా మేజీలు అనబడే మంత్రగాళ్ళు సాతాను ఆరాధకులు తమ విలువ ఇంకా ఎంత పడిపోతుందో అని భయపడి తమ అనుచరులను ప్రజలను రెచ్చగొట్టారు ఆ మూర్ఖులు దాడి చేసి ఇద్దరు అపోస్తులను రాళ్లతో కొట్టారు 
ఒకడు యూదా గారిని బల్లెమ్మతో పొడిచాడు కొందరు సిమోను గారిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికారు ఈ విధముగా ఇరాన్ దేశములోని ఈ ఇద్దరు అపోస్తుళ్ళు తమ ప్రాణాలను ప్రభు కోసం అర్పించారు ఇటువంటి సాహసోపేత పునీతులను మనం వేడుకుంటూ మనలో విశ్వాస బీజాన్ని నాటి అధికము చేయమని వేడుకుందాం ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర పన్నెండు మంది అపోస్తులలో భాగస్థులైనటువంటి పునీత సీమోను యూదా తద్దయిల పండుగ రోజున వీరిద్దరిని అపోస్తులుగా మీరు ఎన్నుకున్నందుకు గొప్ప పునీతులుగా వీరి యొక్క జీవితాన్ని మేము తెలుసుకొని వారిని అనుసరించే అవకాశాన్ని ప్రేరణను ఈరోజున మీరు మాకు కలిగిస్తున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞత వందనములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము ప్రభువా మీరు మమ్ములను పిలిచిన తరువాత మా జీవితం మారిపోతుంది అని వీరిద్దరి ద్వారా మీరు మాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఏ విధముగా మీకోసం మీ సువార్త కోసం తమ ప్రాణాలను వీరిద్దరు సహోదరులు ఏ విధముగా ధారపోశారో అదే విధముగా శక్తివంతమైన పిరికితనము లేని విశ్వాసమును మా అందరిలో కూడా కలిగించండి వీరిద్దరూ ఏ విధముగా సువార్త వ్యాప్తిని చేపట్టారో మాకున్నటువంటి స్థాయిలో మా పరిస్థితుల్లో మీ గురించి ఇతరులకు ప్రకటించేటటువంటి సువార్తీకులుగా మమ్ములను తయారు చేయమని మా నాథుడిను మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెను